নমস্কার মরম বন্ধু বান্ধবী সকল আপনার সকলকে মর ইউটিউব চ্যানেল মাই ইংলিশ জ্ঞান স্বাগতম জানাইছ আশা করছো আপনার সকলে ভালে আছে বন্ধু বান্ধবী সকল যা ভিডিওট আমি আহম রজা সুকাফার আহম রাজ্য প্রতিষ্ঠারপরা আরম্ভ করে সুখামফার রাজত্বলেক আলোচনা করেছিল আজির ভিডিওট আমি আলোচনা করি সুসেংফার রাজত্বকালের সুসেংফার রাজত্বকাল আসলে ষোলশ তিনি খ্রীষ্টাব্দরপর ষোলশ একচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দলেক সুসেংফা বিকেম দ্য কিং এট দ্য এজ অফ ফিফটি এইট এন্ড শো হি ওয়াজ অলসো নন এজ বুড়া রজা সুসেংফা আঠাবন্ন বছর বয়সত রজা হয়েছিল আর সেয়ে বুড়া রজা বলেও কোয়া হয় হিজ এনাডার নেম ওয়াজ লাঙি গোহাই আন এটা নাম আসলে লাঙি গোহাই হিজ হিন্দু নেম ওয়াজ প্রতাপ সিংহ হিন্দু নাম তো আসলে প্রতাপ সিংহ হি ওয়াজ অলসো নন এজ বুদ্ধি স্বর্গনারায়ণ বুদ্ধি স্বর্গনারায়ণ বলেও জনা যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি পরীক্ষার প্রশ্ন সোধা হয় যে সুসেংফার হিন্দু নাম কি আসলে হিন্দু নাম তো হয়েছে প্রতাপ সিংহ ঠিক তে সুসেংফা অর্থাৎ প্রতাপ সিংহ কি নামে জনা যায় বুদ্ধি স্বর্গনারায়ণ বলেও জনা যায় যদি পরীক্ষাত প্রশ্ন আহে যে বুদ্ধি স্বর্গনারায়ণ বলে কোনজন আহম রজাক জনা যায় আর তার শুদ্ধ উত্তর তো হব প্রতাপ সিংহ রাজত্বকালতে আহম আর মোগলর মাজত সংঘাত আরম্ভ হয়েছিল অর্থাৎ পরীক্ষাত যদি প্রশ্ন আহে যে কোনজন আহম রজার দিনের আহম আর মোগলর মাজত প্রত্যক্ষ সংঘাত আরম্ভ হয়েছিল আর তার শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে প্রতাপ সিংহ হি ক্রিয়েটেড টু নিউ পোস্ট বরবরুয়া এন্ড বরফুকন তেও বরবরুয়া আর বরফুকন নামর দুটা নতুন পদবীর সৃষ্টি করেছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাত প্রশ্ন আবার যে কোনজন আহম রজাই বরবরুয়া পদর সৃষ্টি করেছিল বা কোনজন আহম রজাই বরফুকন নামর পদবীর সৃষ্টি করেছিল আর ইয়ারে শুদ্ধ উত্তর তো হব প্রতাপ সিংহ লাঙি পানিহিয়া ওয়াজ দ্য ফার্স্ট বরফুকন এন্ড মমাই তামলি বরবরুয়া ওয়াজ দ্য ফার্স্ট বরবরুয়া লাঙি পানিহিয়া আসিল প্রথমগী বরফুকন আর মমাই তামলি বরবরুয়া আসলে প্রথমগী বরবরুয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাত প্রশ্ন আবার যে প্রথমগী বরফুকনের নাম কি আসিল বা প্রতাপ সিংহই নিয়োগ করা প্রথমগী বরফুকন কোন আসিল আর তার শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে লাঙি পানেহিয়া ঠিক তে আহম রাজ্যর প্রথমগী বরবরুয়ার নাম কি আসিল আর তার শুদ্ধ উত্তর তো হব মমাই তামলি বরবরুয়া প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ওয়ারশিপ অফ দুর্গা উইথ আর্থেন আইডল স্টার্টেড ফ্রম হিজ রেইন দুর্গা দেবীর মৃন্ময় প্রতিমাক পূজা করার প্রথা তোর সময়ের পরাই আরম্ভ হয়েছিল অর্থাৎ দুর্গা দেবীর যে মৃন্ময় প্রতিমা সজা হয়েছিল আর তাত পূজা করা হয়েছিল আর এই তো প্রথা প্রতাপ সিংহর সময়ের পর আরম্ভ হয়েছিল ইন সিক্সটিন থার্টি নাইন ট্রিটি অফ অসুরর আলী ওয়াজ সাইন বিটুইন মোগল ফৌজদার আল্লাহর খান একর্ডিং টু দিস ট্রিটি মোগল টেরিটরি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড এট দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অব ব্রহ্মপুত্র এট বর্ণদী এন্ড ইন সাউথ অসুরর আলী তোর রাজত্বকালতেই মোগল ফৌজদার আল্লাহ ইয়ার খানের সঙ্গে অসুরর আলী নামের এখন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এই চুক্তি অনুসরি মোগলর সীমা পশ্চিমে বর্ণদী আর দক্ষিণে অসুরর আলীলেক নির্ধারিত হয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাত প্রশ্ন আবার যে অসুরর আলী নামর এই চুক্তি কার কার মাজত হয়েছিল আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তর তো হব আহম আর মোগলর মাজত আর তার আন ধরনের প্রশ্ন আবার যে কোনজন আহম রজার দিনত অসুরর আলী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল আর তার শুদ্ধ উত্তর তো হয়েছে প্রতাপ সিংহ পাইক সিস্টেম ওয়াজ ইন্ট্রডিউসড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম বাই মমাই তামলি বরবরুয়া তোর রাজত্বকালতেই মমাই তামলি বরবরুয়াই পাইক প্রথার প্রচলন করেছিল এটা পরীক্ষাত যদি প্রশ্ন আহে যে পাইক প্রথা কোনজন আহম রজার দিনের আরম্ভ হয়েছিল আর সেই হব প্রতাপ সিংহর দিনের তারে এনেকা ধরনের প্রশ্ন আবার যে প্রতাপ সিংহর রাজত্বকালত কোনজন বিষয়াই পাইক প্রথার প্রচলন করেছিল আর সেই হব মমাই তামলি বরবরুয়া প্রতাপ সিংহ অলসো ইন্ট্রডিউসড পচা প্রথা ইয়ার উপরে এই প্রতাপ সিংহই পচা প্রথারও প্রচলন করেছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পচা প্রথার প্রচলন কোনজন আহম রজাই করেছিল আর তার শুদ্ধ উত্তর তো হব প্রতাপ সিংহ প্রতাপ সিংহ যেটা নরিয়া পাটিত পরিছিল তিনজন পুত্রই সেবা আগবাইছিল আর সেই তিনজন পুত্র আসলে সুরাম্ফা সুতিনফা আর সাই নামর এজন পুত্র যেটা প্রতাপ সিংহর মৃত্যু হল তেতিয়া 
তেওরে পুত্র সাইকোরে ভালেমান সৈন্য সামন্ত গোটাই তের দুজন ককায়ক ক্রমে সুরাম্ফা আর সুতিনফাক আক্রমণের যোজা করেছিল কিন্তু এই ক্ষেত্র সুরাম্ফাই এই সাইকোরক বাধা দিয়ে সুরাম্ফা যেহেতু নিসন্তান আসিল সেয়ে ফাক সুতিনফাক যুবরাজ পাতিম বলে কথা দিছিল প্রতাপ সিংহর মৃত্যুর পিছন প্রধান দা ডরিয় সকলে কিন্তু সুতিনফাকে রজা পাতিব বিচার কিন্তু সুতিনফাই ককায়কর বিরুদ্ধে যাব নিবিচারে আর যার ফল সুরাম্ভাই সিংহাসন লাভ করলে আর ইয়ার কিছুদিন পিছত আকো সাইকরে তেওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল যদিও তেওক বন্দি করে হত্যা করা হয় অর্থাৎ এনেকয়ে প্রতাপ সিংহর মৃত্যুর পিছন সুরাম্ভা আহম রজা হয় হি ওয়াজ অলসো নন এজ ফগা রজা ফগা রজা বলেও কোয়া হয় কোয়া হয় যে রাজপাত আরোহণ করে থাকা অবস্থাত চেতিয়া লোক এজনের বিবাহিতা পত্নীর প্রেমত পড়েছিল আর সেই চেতিয়াজনক বি খাই খনিয়ক রাজকারেঙ লে আর সেই মহিলাগারী আগর স্বামীর ভাগিন এজনক যুবরাজ পতার বাবে অনুরোধ করে আর যার ফল সুরাম্ভায়ও সেই লড়জনক যুবরাজ হিসাবে ঘোষণা করে কিন্তু কিছুদিন পিছত সেই লড়জন মরি থাকিল আর সুতিনফার এজন পুত্রে বি খাই লড়াটিক মারিলে বলে সুতিনফার সেই পুত্রগাক মৃত্যুদণ্ড দিয়ার বাবে আদেশ দিয়ে আর তার লগতে সুতিনফার সকল সা সম্পত্তি বাজায়প্ত করা হয় ইয়াতে ক্ষান্ত না থাকি সেই মহিলাগিয়ে প্রত্যেকজন দা ডরিয়ার একজনক পুত্রক মৃত যুবরাজর সহ জিআই জিআই পুতিবর আদেশ দিছিল আর এনেবর কার্যত দা ডরিয়া সকল যথেষ্ট পরিমাণে অসন্তুষ্ট হয়েছিল আর সুরাম্ফাক সিংহাসনচ্যুত করে এখন দূরৈর পাহাড়ত নির্বাসন দিয়া হয়েছিল আর এইদরে তক বিতাড়িত করার বাবে ফগা রজা বলেও কোয়া হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাত প্রশ্ন আবার যে কোনজন আহম রজাক ফগা রজা বলে কোয়া হয় আর ইয়ারে শুদ্ধ উত্তরটি হব সুরাম্ফা যেটা সুরাম্ফাক আহম সিংহাসনের পর বিতাড়িত করা হল তারপর তেওর ভাইক সুতিনফাক আহম সিংহাসনত অধিষ্ঠিত করা হয় আর সুতিনফাই শাসন করেছিল ষোলোশ চৌচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দরপর ষোলোশ আটচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দলকে হি ওয়াজ অলসো কোল্ড এস নরিয়া রজা এন্ড কেকোরা রজা এই রজাজনের প্রায় বেমার হয়ে আসিল আর সেই নরিয়া রজা বলে কোয়া হয় আর রাজহার ডাল অকমান বেকা হওয়ার বাবে কেকোরা রজা বলেও কোয়া হয় সুতিনফার রজা হয়ে থাকা অবস্থাত বিভিন্ন বেমার ভুগিবলগা হয়েছিল আর যার ফলত রাজকার্য ভালদরে চলাবপরা নাছিল আর ইয়ার লগে লগে তেওর জনপ্রিয়তা দিনে দিনে হ্রাস পাবল ধরেছিল আর ষোলোশ আটচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দত সুতিনফাক রাজপাটর বিতাড়িত করা হয় ইয়ার পিছত সুতামলা আহমর রজা হয় আর শাসন কার্য আসলে ষোলোশ আটচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দরপর ষোলোশ তেষষ্টি খ্রীষ্টাব্দলক হিজ হিন্দু নেম ওয়াজ জয়ধেস সিংহ তেওর হিন্দু নাম আসলে জয়ধস সিংহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাত প্রশ্ন আবার যে জয়ধ্বজ সিংহর আহম নাম কি আসে আর আহম নাম আসে সুতামলা নাইবা এনেকো আবারে যে আহম রজা সুতামলার হিন্দু নাম কি আসে আর তার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে জয়ধ্বজ সিংহ হি ওয়াজ অলসো নন এজ ফগনিয়ার রজা ফগনিয়ার রজা বলেও কোয়া হয় মুসলমানের আগমনের সময় রাজধানী গড়গারপর পলাই যাওয়া ফগনিয়ার রজা বলে কোয়া হয় হি ওয়াজ দ্য গ্রেট ফলোয়ার অফ হিন্দুইজিম জয়ধ সিংহ হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক আসিল আউনিয়াটি ছত্র দক্ষিণপাত ছত্র গড়মূর ছত্র এন্ড জখলাবন্ধা ছত্র ওয়ের এস্টাবলিশড বাই জয়ধ্বজ সিংহ আউনিয়াটি সত্র দক্ষিণপাত সত্র গড়মূর সত্র আর জখলাবন্ধা সত্র জয়ধ সিংহই প্রতিষ্ঠা করেছিল হি এপয়েন্টেড নিরঞ্জন বাপু এজ দ্য হেড অফ আউনিয়াটি ছত্র এন্ড বিকম হিজ ফলোয়ার তেও নিরঞ্জন বাপুক আউনিয়াটি সত্রর মুখ্য সত্রাধিকার হিসাবে নিয়োগ করেছিল আর তেওর ওসর শরণ লোসিল ডিউরিং হিজ রেইন হেন মোগল এম্পায়ার বিকম উইক আহম এটাক মোগল এন্ড কংকার লোয়ার আসাম রাজত্বকালত যেটা মোগল সম্রাট শাহজাহান দুর্বল হয়ে পড়েছিল তেতিয়া তার সুযোগ ল আহমে মোগলক আক্রমণ করেছিল আর নামনি দখল করে লোসিল আফটার দিস ইন সিক্সটিন সিক্সটি ওয়ান ঔরঙ্গজেব সেন্ট মিরজুমলা টু কংকুয়ার আসাম ইয়ার পিছত ষোলোশ এষষ্টি খ্রীষ্টাব্দত মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবে মিরজুমলাক আক্রমণ করবলে পঠাইছিল উইথ মিরজুমলা সিহাবুদ্দিন তালিজ কেম টু আসাম এন্ড হি রোড ফাটিয়া ই এভ্রিয়া মিরজুমলার সহ সিহাবুদ্দিন তালিজ নামের এজন ব্যক্তি আর বিষয়ে 
ফাটিয়া ই ইভরিয়া নামৰ এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে মোগল সম্ৰাট ওৰাংগজেৱে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত মিৰজুমলাক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠাইছিল আৰু তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1661 খ্ৰীষ্টাব্দত তাৰ লগতে আন এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে সিহাবুদ্দিন তালিছে লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আছিল আৰু তাৰ উত্তৰটো হ'ব ফাটিয়া ই ইভৰিয়া নাইবা এনেকে আহিব পাৰে ফাটিয়া ই ইভৰিয়া নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল আৰু তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সিহাবুদ্দিন তালিছ অন ছেভেণ্টিন মাৰ্চ ছিক্সটিন ছিক্সটি টু মিৰজুমলা কংকুৱাৰ্ট আহোম কেপিটেল গড়গাঁও ষোল্লশ বাষষ্ঠি চনৰ সোতৰ মাৰ্চ তাৰিখে মিৰজুমলাই আহোম ৰাজধানী গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিল অন টুৱেণ্টি থাৰ্ড জানুৱাৰী ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰী এ ট্ৰিটি ৱাজ ছাইন বিটুইন আহোম এণ্ড মোগল নেয়াৰ খিলাজাৰী ঘাট ষোল্লশ তেষষ্ঠি চনৰ তেইছ জানুৱাৰী তাৰিখে খিলাজাৰী ঘাটত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত এখন সন্ধি হৈছিল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে খিলাজাৰীৰ সন্ধি কিমান চনত হৈছিলে আৰু তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ষোল্লশ তেষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু খিলাজাৰী ঘাটৰ সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিলে একৰ্ডিং টু দিছ ট্ৰিটি এ ডটাৰ অৱ জয়ধ্বজ সিংহ ৰমণী গাভৰু ৱাজ ছেণ্ড টু মোগল হেৰেম এই সন্ধিমতে ৰমণী গাভৰু নামৰ জয়ধ্বজ সিংহৰ এগৰাকী জীয়কক মোগল হেৰেমলৈ পঠোৱা হৈছিলে পৰীক্ষাত যদি প্ৰশ্ন সোধা হয় যে মোগল হেৰেমলৈ পঠোৱা জয়ধ্বজ সিংহৰ জীয়েকগৰাকীৰ নাম কি আছিলে আৰু তাৰ উত্তৰটো হ'ব ৰমণী গাভৰু জয়ধ্বজ সিংহ ৱাজ ডাইট ইন ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰী ষোল্লশ তেষষ্ঠি চনত জয়ধ্বজ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিল মুছলমানৰ সৈতে যুঁজ বাগৰত হোৱা অত্যন্ত দুখ কষ্ট আৰু মানসিক অশান্তিৰ ফলত তেওঁ জুৰুলা হৈ গৈছিল আৰু ষোল্লশ তেষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এই জয়ধ্বজ সিংহৰ দিনতে কেতবৰ জনহিতকৰ কামো কৰা হৈছিল যেনে চেউনী আলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰ লগতে ফমৰাগুৰি আলি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ভাটিয়াপাৰা পুখুৰী খন্দোৱা হৈছিল কেতিয়াবা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে যে চেউনী আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেইটো হ'ব জয়ধ্বজ সিংহ তাৰ লগতে ফমৰাগুৰি আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল সেয়াও জয়ধ্বজ সিংহ আৰু ভাটিয়াপাৰাৰ পুখুৰী কোনে খন্দাইছিলে জয়ধ্বজ সিংহই জয়ধ্বজ সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত চক্ৰধ্বজ সিংহ আহোমৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ আহোম নাম আছিলে চুপুংমুং আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিলে ষোল্লশ তেষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ষোল্লশ ঊনসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আফটাৰ জয়ধ্বজ সিংহ হিজ নেফিউ চক্ৰধ্বজ সিংহ বিকেম কিং যেতিয়া জয়ধ্বজ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে তেতিয়া তেওঁৰ পুত্ৰ সন্তান নাছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁৰ ফটিজাক এগৰাকীয়ে আহোম ৰাজসিংহাসন আৰোহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ আহোম নাম আছিলে চুপুংমং আৰু হিন্দু নাম আছিলে চক্ৰধ্বজ সিংহ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে চক্ৰধ্বজ সিংহৰ আহোম নাম কি আছিলে চুপুংমং নাইবা আহোম ৰজা চুপুংমঙৰ হিন্দু নাম কি আছিলে চক্ৰধ্বজ সিংহ হি এপইণ্টেড লাচিত বৰফুকন এজ দ্য কামাণ্ডাৰ ইন চেফ টু এটাক মোগলছ তেওঁ মোগলক পৰাস্ত কৰিবলৈ লাচিত বৰফুকনক আহোমৰ সেনাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিছিল হোৱেন ওৰাংগজেব কেম টু নো এবাউট দিজ হি ছেণ্ড এ ফৰ্চ আণ্ডাৰ ৰাম সিং যেতিয়া ওৰাংগজেবে এই কথা জানিব পাৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ ৰজা ৰাম সিংহৰ অধীনত এটা বিশাল সৈন্য বাহিনী আহোমক আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠাইছিল টু ডিফেণ্ড দ্য মোগলছ লাচিত বৰফুকন বিল্ড এ ফৰ্ট এট চৰাইঘাট আণ্ডাৰ দ্য চাৰ্চ অফ হিজ মেটাৰনেল আংকল মোগল সৈন্যক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ লাচিত বৰফুকনে তেওঁৰ মমায়কৰ নেতৃত্বত শৰাইঘাটৰ ওচৰত এটা গড় নিৰ্মাণ কৰিছিলে হোৱেন হি কেম টু নো এবাউট দ্য নেগলিজিয়েন্স হি বিহেডেড হিজ আংকল এণ্ড ছেইট দেশতকৈ মমাই ডাঙৰ নহয় যেতিয়া তেওঁ মমায়কে এই কামত অৱহেলা কৰা বুলি গম পালে তেতিয়া তেওঁ মমায়কৰ শিৰচ্ছেদ কৰিছিলে আৰু কৈছিল দেশতকৈ মমাই ডাঙৰ নহয় দ্য মোগলছ ওৱেৰ আনএবল টু ক্ৰছ দ্য ফৰ্ট এণ্ড ষ্টেট এট আলাবৈ হিল মোগলসকলে এই গড়টো অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁলোকে আলাবৈ পাহাৰত কঠ মাৰিছিলে চক্ৰধ্বজ অৰ্ডাৰ টু এটাক আলাবৈ তেতিয়া চক্ৰধ্বজে আহোম সেনাপতিক আলাবৈত আক্ৰমণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ইন দ্য বেটেল অফ আলাবৈ টেন থাউজেণ্ড আহোম ছ'লজাৰ্ছ ওৱেৰ কিল্ড বাই মোগলছ আলাবৈৰ যুদ্ধত মোগলে প্ৰায় দহ হাজাৰ আহোম সৈন্যক হত্যা কৰিছিল ইন ছিক্সটিন ছিক্সটি নাইন এ ডি চক্ৰধ্বজ সিংহ ৱাজ ডাইড 
আৰু ষোল্লশ ঊনসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত চক্ৰধ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে চক্ৰধ সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত উদয়াদিত্য সিংহ আহোমৰ ৰজা হৈছিলে আৰু তেওঁ ষোল্লশ ঊনসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ষোল্লশ তেসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আহোম ৰাজ্য শাসন কৰিছিলে হিজ আহোম নেইম ওৱাজ সুন্নিয়াতফা তেওঁৰ আহোম নাম আছিলে সুন্নিয়াতফা তেওঁৰ ৰাজত্বকালতেই ষোল্লশ একসত্তৰ চনৰ মাৰ্চ মাহত বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিলে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে শৰাইঘাটৰ ৰণ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিলে ষোল্লশ একসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত মোগলচ ৱেৰ কমপ্লিটলি ডিফিটেড এণ্ড আহোম গেইন এ ডিচিছিভ ফেক্টৰী এই যুদ্ধত মোগল সেনা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰাস্ত হৈছিল আৰু আহোমসকল বিজয় হৈছিল লাচিত ওৱাজ ইন হাই ফিভাৰ ডিউৰিং দ্য বেটেল এণ্ড ডাইট অন টুৱেণ্টি ফাইভ এপ্ৰিল ছিক্সটিন ছেভেণ্টি টু চুন আফ্টাৰ হিজ মেম'ৰেবল থ্ৰাম্প এট চৰাইঘাট যুদ্ধ চলি থকা অৱস্থাত লাচিত বৰফুকন ভীষণ জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু নৰিয়াগাৰে তেওঁ যুদ্ধত জপিয়াই পৰিছিল যুদ্ধ জয়ৰ কিছুদিন পিছত অৰ্থাৎ ষোল্লশ বাসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত পঁচিছ এপ্ৰিল তাৰিখে লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু হয় আৰু যেতিয়া মোগলৰ লগত এই যুদ্ধ চলি আছিলে তেতিয়া এই লাচিত বৰফুকন ভীষণভাৱে জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু তেওঁ নৰিয়া গাৰে মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু এই যুদ্ধ জয়ৰ কিছুদিন পিছত অৰ্থাৎ ষোল্লশ বাসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পঁচিছ এপ্ৰিল তাৰিখে লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু হয় এভ্ৰি ইয়াৰ অন টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ নৱেম্বৰ লাচিত দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড থ্ৰু আউট আসাম টু কমেমৰেট দ্য বাৰ্থ অৱ লাচিত বৰফুকন লাচিত দিৱস প্ৰতি বছৰে চৌব্বিছ নৱেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসমতে পালন কৰা হয় আৰু তেওঁৰ জন্মৰ তাৰিখটো আছিলে চৌব্বিছ নৱেম্বৰ ষোল্লশ বাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে যে লাচিত দিৱস প্ৰতি বছৰে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ফলয়িং দ্য বেটেল অফ চৰাইঘাট দ্য আহোম কিংডম ফেল ষ্ট্ৰেট আণ্ডাৰ পলিটিকেল ডিচঅৰ্ডাৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ পিছত আহোম ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাই দেখা দিছিলে যেতিয়া শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈ গৈছিল তাৰপিছত আহোম ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাই দেখা দিবলৈ ধৰিলে ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড দ্য নবলচ এক্সাৰচাইজ ইমেন্স পাৱাৰ এণ্ড ছেভেন কিংছ ৱেৰ পুট অন দ্য থ্ৰোন এণ্ড ডি পোষ্ট এই কালছোৱাত ৰজাঘৰৰ বিষয়াসকল যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষমতা লাভ কৰিছিলে আৰু সাতজনকৈ ৰজাক কম সময়ৰ ভিতৰত সিংহাসনত অধিষ্ঠিত কৰা হৈছিলে আৰু সিংহাসনচ্যুত কৰা হৈছিলে আৰু সেই সাতজন ৰজা আছিলে শুক্লাম্ভা বা ৰামধ সিংহ আৰু তেওঁ ষোল্লশ তেসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ষোল্লশ পঁয়সত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছত চুহুং নামৰ এজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু তেওঁ ষোল্লশ পঁয়সত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত মাত্ৰ একৈছ দিনহে ৰাজপাত ভোগ কৰিবলৈ পাৰিছিলে তাৰপিছত গবৰ নামৰ এজন ৰাজকৰে ষোল্লশ পঁয়সত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু তেওঁ মাত্ৰ এমাহ ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰপিছত চুজিনফা তেওঁ ষোল্লশ পঁয়সত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ষোল্লশ সাতসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত চুদাইফা নামৰ আন এজনে ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু তেওঁ ষোল্লশ সাতসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ষোল্লশ ঊনাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত চুলিকফা যাক আমি ল'ৰা ৰজা বুলিও জানো তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু তেওঁ ষোল্লশ ঊনাশী খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ষোল্লশ একাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু এনেদৰে চক্ৰধ সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰায় এঘাৰ বছৰ কাল সাতজনকৈ আহোম ৰজাই ৰাজপাতত আৰোহণ কৰিছিলে আৰু প্ৰতিগৰাকীয়ে একো একোটা ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'বলগা হৈছিলে চুলিকফা অলছ কোল্ড ল'ৰা ৰজা বিকজ হি বিকেম কিং এট দ্য এজ অফ ফৰটিন চুলিকফাক ল'ৰা ৰজা বুলিও কোৱা হয় কাৰণ তেওঁ চৈধ্য বছৰ বয়সতেই ৰজা হৈছিলে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ল'ৰা ৰজা বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায় আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুলিকফা ইন দ্য মেইন টাইম কামৰূপ ওৱেন বেক ইন দ্য হেণ্ড অফ মোগলছ ফৰ ফিউ ইয়াৰ্ছ আৰু সেই সময়তে কামৰূপ কিছু বছৰৰ বাবে পুনৰ মোগলৰ অধীনলৈ গুচি গৈছিলে চুলিকফা ৰজা হৈ থকা কালত লালুক বৰফুকন যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষমতা লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁ এনেকি ৰাজকাৰ্য নিজে পৰিচালনা কৰিবলৈ বিচাৰিছিল আৰু সেয়ে তেওঁ আহোম ৰাজসিংহাসন নিষ্কণ্ট কৰাৰ বাবে সকলো আহোম ৰাজকৰকে ধৰি আনি অংগসত কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে আৰু তাৰ কিছু বছৰৰ ভিতৰত চুলিকফাক অযোগ্য বুলি ঘোষণা কৰা হয় আৰু তেওঁক সিংহাসনৰ পৰা বিতাড়িত কৰি তেওঁক হত্যা কৰা হয় তাৰপিছত আহিলে গদাধৰ সিংহ 
আৰু তেও শাসন কৰিছিল ষোল্লশ বিরাশী খ্রীষ্টাব্দৰ পৰা ষোল্লশ ছিয়ানব্বৈ খ্রীষ্টাব্দলৈকে হিজ অৰিজিনেল নেইম ওৱাজ গদাপানী তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম আছিল গদাপানী হিজ আহোম নেইম ওৱাজ সুপাতফা তেওঁৰ আহোম নামটো আছিল সুপাতফা হি ওৱাজ দ্য চন অফ গবৰ ৰজা তেওঁ গবৰ ৰজাৰ পুতেক আছিল লালুখলা বৰফুকন ইনষ্টল চুলিকফা এজ দ্য কিং এণ্ড ট্ৰাই টু বিকম ৰুলাৰ অফ আহোম কিংডম লালুখলা বৰফুকনে চুলিকফাক সিংহাসনত বহুৱাই ক্ষমতা হস্তগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল হি বিগান এ কেম্পেইন টু ইনফ্লেক্ট ওৱনছ অন আহোম প্ৰিন্সেছ হু আৰ ইলিজিবল ফৰ দ্য থ্ৰোন তেওঁ সিংহাসনৰ বাবে যোগ্য আহোম ৰাজকুমাৰসকলক অংগক্ষত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে টু এস্কেপ দিচ সুপাতফা ফ্লেট টু নাগা হিলছ ডিউৰিং দিচ টাইম হিজ ওৱাইফ জয়মতী কোৱৰি ওৱাজ টৰ্চাৰ্ট এণ্ড কিল্ড বাই হেণ্ডছমেন অফ চুলিকফা এণ্ড লালুখোলা বৰফুকন আৰু সুপাতফাই ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ নগা পাহাৰলৈ পলাই গৈছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁৰ ঘৈণীয়েক জয়মতী কোৱৰিক চুলিকফা আৰু লালুখোলা বৰফুকনৰ অনুগামীয়ে শাস্তি দি হত্যা কৰিছিল ডিউৰিং হিজ ৰেইন ইন ছিক্সটিন এইটি টু দ্য মোগলছ ওৱেৰ ডিফিটেড ইন দ্য বেটেল অফ ইটাখুলি এণ্ড মানছ ৰিভাৰ ওৱাজ ফিক্সড এজ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ বাউণ্ডাৰী তেওঁৰ ৰাজত্বকালতেই ষোল্লশ বিৰাশী চনত ইটাখুলি যুদ্ধত মোগলসকল পৰাস্ত হৈছিল আৰু পশ্চিমে মানস নদীলৈকে স্থায়ী সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ইটাখুলিৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল ষোল্লশ বিৰাশী খ্ৰীষ্টাব্দত হি বিল্ড উমানন্দ টেম্পল এট গুৱাহাটী তেওঁ গুৱাহাটীত উমানন্দ টেম্পল অৰ্থাৎ উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে গুৱাহাটীত থকা উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গদাধৰ সিংহ হি অলছ বিল্ড অকা আলি থোডৰ আলি এণ্ড ছাম ষ্টন ব্ৰিজেছ ইয়াৰ উপৰি তেওঁ অকা আলি থোডৰ আলি নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু তাৰ লগতে কেইখনমান শিলৰ শাকো নিৰ্মাণ কৰিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বকাললৈকে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত আমি সুখৰাংফা অৰ্থাৎ ৰুদ্ৰসিংহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ পৰৱৰ্তী আহোম ৰজাসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ এই সকলোবোৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ